첫 걸음부터 함께하는 엑셀입니다. 엑셀의 시작과 끝! 함께해요. 이 시간에는 보이는 셀만 복사하는 방법, 내용 있는 셀만 복사하는 방법 중심으로 학습을 해볼 텐데요. 어, 당연한 얘기 아닌가? 화면에 보이는 셀만 복사가 되지 안 보이는 것도 복사가 된다는 얘기인가요? 또 내용이 있는 셀만 복사해야지 빈칸도 복사가 된다는 얘기입니까? 뭐 이렇게 어, 질문을 하시는 분도 계실 거예요. 아, 그렇지만 어, 학습이 끝나면 여러분은 아 정말 그렇구나 보이지 않는 셀도 복사가 된다는 거 어, 그 점을 아마 발견하실 겁니다. 자 함께 보아요. 여러분의 엑셀 이번 시간에도 예외 없습니다. 모두 열어주시기 바랍니다. 자 저도 저의 엑셀을 열었어요. 제가 준비한 데이터 이 데이터예요. 뭐 데이터 많지 않습니다. 자 이렇게 열어놓고 입력해 놓으시면 됩니다. 자 제가 이 데이터에서 뭘할 생각이냐면 복사를 할 거예요. 아이 데이터를요. 네 복사를 할 건데 중요한 거는 이 데이터들 중에서 여기 아이폰 11 애플 갤럭시 팝 애플, 아이폰 11 애플 요세개 보이죠? 이세개 데이터를 모두 화면에 보이지 않게 할 거예요. 삭제한다는 얘기인가요? 아니요. 숨겨두겠다는 얘기죠. 예. 네. 그러니까 실제로 내가 작업하는데 이세개 데이터는 의미가 없어서 일단 숨겨두고 예. 네. 그리고 나머지를 복사할 생각입니다. 그럼 여러분 일단 보세요. 세 개를 숨겨 봅시다. 아, 한 다섯 개 숨길까요? 여러분 시각적 효과를 위해서요. 자, 숨길 때는 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 8행부터 12행까지를 제가 숨겨 보도록 하겠습니다. 저하고 똑같이 범위 잡으시면 돼요. 그리고 여기 마우스 오른쪽 눌러서 숨기기 보이죠? 이걸 누르면 화면에서 삭제는 아니고 화면에 보이지 않게 됩니다. 감쪽 같죠? 네, 숨겨졌어요. 그러면 여러분은 이제 아, 나는 업무상 이 데이터가 필요하고 우리 그또 다른 팀원에게 이 내용만 복사해서 전달할 거야. 그럼 여러분 이거 복사 좀 해봅시다. 자, 여러분 아는 거 어때요? 범위 잡고 컨트롤 C요. 맞아요, 컨트롤 C. 그리고 자또 다른 시트를 하나 열어볼게요. 플러스 누르고 자이 비어있는 시트의 편의상 자 커서 아무데나 놓으세요. 여러분 놓고 싶은 곳에 그리고 뭡니까? 컨트롤 V 자 왔어요. 어떻습니까 여러분? 어? 데이터가 어? 말씀을 해보세요. 어떻습니까? 음, 이 데이터하고 딱 봐도 어때요? 오, 얘 숨겨진 거다 나왔나 본데? 맞아요. 다 나와요. 이게 우리가 업무를 처리하면서 가장 우리 머리를 좀 아프게 하는 부분이에요. 어, 난 분명히 숨겼다고요. 오, 숨겼어요. 근데 나와요. 음, 이렇게. 스, 그러니까 결론이 ESC, 번쩍이 이제 그만돌게 하고. 결론이 뭐냐면 여러분이 숨겨놓은 데이터도 컨트롤 V를 하면 나오게 된다는 사실이에요. 그러면 정말 그러네요. 그러면 화면에 표시가 되지 않은 애도 나온다. 그게 엑셀이에요. 그러면 정말로 화면에 보이는 내용만 복사를 하려면 어떻게 해야 하죠? 저는 네 일단 C 열 D 열 이거 여러분 복사한 거. 자, CD 범위 잡고 컨트롤 빼기 누르면 지워져요. 자, 연습 일로 돌아옵니다. 자, 그러면 숨겨놓은 데이터는 보이지 않게 하고 그대로 복사를 하려면 자, 이렇게 하면 돼요. 범위를 잡아요. 아, 복사할 범위를요? 그렇습니다. 그리고 복사하기 전에, 복사하기 전에 여러분 할 일이 있어요. 
F5키를 누르는 겁니다. F5요. 네, 바로 이동 옵션이에요. F5 바로 옵션 이렇게 들어가줘요. 어, 이동 옵션이요. 네, 이 이동 옵션에 보시면은 화면에 보이는 셀만 이렇게 나와 있게 돼요. 아, 요거요? 네, 요거 체크를 합니다. 그리고 확인 눌러줘요. 됐습니다. 그러면 엑셀은 화면에 보이는 셀만 일단 얘는 인식을 하게 돼요. 이 상태에서 아무 일도 없다는 듯이 컨트롤 C. 어때요? 어, 번쩍이 돌아가죠? 그리고 커서를 여러분이 붙여넣기 할 공간으로 옮겨 놓으시기 바랍니다. 그리고 컨트롤 V. 어때요? 딱 봐도 아 정말 화면에 보이는 내용만 복사가 된 듯한데? 맞아요 여러분. 여기 모두 8개의 데이터입니다. 확인돼요? 이렇게 하는 거예요. 그래서 여러분이 복사 작업을 할때뭐 ESC 화면에 보이는 내용 뭐 이런 거다 필요 없어. 난 그냥 복사만 잘 되면 돼. 이런 분은 뭐 특별한 기계 없습니다. 범위 잡고 컨트롤 C, 컨트롤 V. 그런데 이렇게 뭔가 숨겨놓고 숨겨놓은 내용 제거하고 아 숨겨놓은 내용은 냅두고 화면에 보이는 것만 복사할래? 이동 옵션을 활용하시면 된다 이겁니다. 이해되죠? 예. 네. 그 다음 여러분이 또 신경을 쓰고 또 봐야 될 내용이 뭐냐면 여기 연습 2라고 제가 써놨는데 사실 비어있는 시트예요 여러분 여러분도 빈 시트에 저하고 함께 어, 데이터를 간단하게 입력하고 함께 이야기를 해보자고요 자 B의 3번지에다 제가 마우스를 놓겠습니다 그리고 여기에 사원명 이렇게 제가 쓸게요 간단하게 사원명을 쓰고 상반기 또는 하반기 두 번에 걸쳐서 어, 그 사원명 직무 테스트를 하게 되는데 어, 상반기에 바빴던 사람은 하반기에 받으면 돼요 직무 테스트를 됐죠? 그래서 이름은 제가 홍김정박윤 뭐 어, 유가 됐네요. 뭐 상관없어요. 유, 허, 민, 수, 김. 그 다음에 장. 뭐 이만큼만 쓸게요. 더안 쓰겠습니다. 힘드니까. 자 이렇게 사원 이름 편의 이상 이렇게 썼고요. 그 다음에 이제 이 사원이 상반기에 직무 텍스트, 어, 직무 시험을 봤다면 동그라미 안 봤다면 빈칸으로 그냥 우리 처리를 합시다. 동그라미 입력은 미음 누르고 한차 키 누르면 나와요. 자 방향키로 뚱뚱뚱뚱뚱 하고 동그라미 엔터 꽝 됐어요. 자 그러면 요 애를 복사해요. 컨트롤 C 해가지고 어, 엔터 꽝청이 사람 시험 봤어요. 에또 내려가서 허이 사람 시험 봤어요. 그리고 더안 봤어요. 상반기에는 이렇게 세 명만 응시를 했다고 합시다. 그 다음 하반기에는 여기 나와 있는 어, 박이 사람 시험 봤고요. 컨트롤 V 유씨도 시험을 봤습니다. 그리고 여기 나와 있는 어, 소씨도 시험을 봤습니다. 자 이렇게 봤다고 합시다. 됐죠? 그럼 이제 여러분은 뭘 하냐면 은 이제 그 1년이 마무리가 될때 어, 이 부서에서는 사원별로 이번에 직무시험을 올해 다 봤을 거 아니에요. 응시자 여부, 응시 여부를 최종적으로 이제 판단을 해야 돼요. 그쵸? 그럼 만약에 지금은 직원이, 자, 요거 그대로 카피합시다. 컨트롤 C, 여기에 컨트롤 V, 자, 이렇게 눌렀어요. 그러면 ESC, 상반기 시험을 봤던 사람, 하반기에 본 사람 다 보면은, 아, 이, 보고 어때요? 아, 김사원. 그 다음에 민, 장. 이세 사람 시험 안 봤네? 이렇게 알수 있지만, 
데이터가 어때요? 한, 뭐, 우리 회사 직원이 200명이다. 그럼 200명 직원이 다 시험, 직무 시험을 봐야 되는데, 안본 사람 일일이 이렇게 체크한다면 어때요? 에, 좋기. 한 시간 이상 걸릴 작업이죠. 그죠? 이럴 때 이렇게 하는 거예요. 그 상반기 범위를 잡습니다. 일단은 상반기만 잡아요. 에, 컨트롤 C. 아, 그대로요? 네. 그리고 응시 여부에 클릭하고 컨트롤 V. 됐죠? ESC. 이러면 은 상반기에 시험 본 사람만 동그라미가 표시되잖아요. 그렇죠. 그러면 하반기에 시험 본 사람 동그라미도 여기에 복사를 여기다 같이 해야 되는 건가요? 그렇습니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 이거를 그냥 범위를 잡아서 컨트롤 C, 컨트롤 V 하면 안 돼요. 안 된다고요. 전 해보고 싶어요. 어, 그래요? 그럼 컨트롤 C? 자, 그리고 여기 클릭하고 컨트롤 V 이렇게 돼요. 아, 그러네. 그죠 ESC. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 저는 하반기 데이터 그냥 그대로 냅둘게요. 그럼 상반기만 이제 가지고 어, 복사를 하면 되겠습니다. 그러면 이 방법을 써야 돼요. 저는 하반기가 복사가 어, 됐기 때문에 상반기 데이터, 이 데이터만 이제 여기다 붙여넣게 하면 될것 같아요. 그죠? 그러면 여기 동그라미 3개랑 여기 동그라미랑 어때요? 예, 네. 여기 이 동그라미 여기 여기 데이터가 들어있는 공간이 있죠? 이 공간에는 어때요? 예, 네. 얘네들이 안 들어가면 되잖아요. 그죠? 어, 그거 어떻게 해요? 네, 이렇게 합니다. 범위를 지정을 해요. 아 이렇게 네 범위를 지정하고 컨트롤 C 눌러줘요 아 똑같네 네 근데 이제 여기서 달라져요 컨트롤 C 누르고 여기 여러분 보이죠 여기를 어, 클릭하고 자 여러분 여기 보세요 그냥 컨트롤 V 하면 아까하고 똑같아요 그럼 뭡니까 붙여넣기 보이세요 여러분 이게 바로 컨트롤 V 거든요 근데 이걸 누르면 안 되고 이 아래 목록 단추 이거 누르면 은 선택하여 붙여넣기 단축키 컨트롤 알트 V 예요 얘는 이 L을 눌러서 들어가야 돼요 보여드리겠습니다 자 선택하여 붙여넣기로 들어오세요 자 선택하여 붙여넣기로 들어오면 은 여러분 뭐가 있냐면은 여기에 그 내용이 있는 셀만 붙여넣기 이 말이 있습니다. 아 내용 있는 셀만 붙여넣기요. 네 바로 요거예요 여기 체크를 하잖아요. 그러면 얘는 실제로 이 데이터 이 원본에 바로 여기에 붙여넣을 때 기존의 데이터 내용 얘네들은 붙여넣기에 덮어쓰기 대상이 아니고 비어있는 칸에만 해당하는 데이터가 들어가게 됩니다. 아 정말요? 네. 확인. 어떻습니까? 어 정말이네? ESC. 이렇게 돼요. 그러면 김, 민, 장. 얘네들은 동그라미가 없죠? 그러면 뭐예요? 상반기, 하반기 어디에도 동그라미가 없었다는 거죠. 결국 얘네들이 시험을 안 봤다는 거죠. 이렇게. 그래서 이거는 은근히 여러분 업무에 굉장히 많이 쓰여요. 어, 그래서 뭐 1차, 2차, 3차 뭐 이렇게 우리가 뭔가 어, 테스트를 실시했었다. 그러면 그 3차 테스트까지 한 번도 예, 응시하지 않은 사람 또는 검사되지 않은 항목 이런 것들을 곧바로 어, 추출해 낼때이 방법을 이용하시면 되는 거예요. 됐죠? 되게 유용하죠. 어, 그래서 기억을 하시면 되겠고 또 여러분 이런 게 있습니다. 이 데이터를 사원명 응시 여부 요거 보이죠? 요거를 지금 제가 어떻게 했냐면 열에 H열에 사원명, I열에 응시 여부 이렇게 표시를 했는데 
여러분이 이것을 뭔가 어떤 다른 문서로 이동을 한다든가 또 다른 문서에 활용하기 위해서 열과 행 이것을 이게 지금 열 중심이잖아요. H, 열, I, 열 이거를 행 중심으로 행과 열의 구조를 바꾸고 싶어요. 이럴 때도 뭐 함수를 써야 되겠네, 뭐 하겠네 이렇게 말하는데 그럴 필요 없어요. 복잡하거든요. 그럼 어떻게 해요? 범위를 지정하고 어, 이렇게 지정해요. 지정하고 컨트롤 C 번쩍이 돌아가죠. 그리고 여러분이 뭐 새로운 워크시트에 놓고 싶다? 그럼 이렇게 음, 하나 만드세요. 놓고 그냥 컨트롤 V를 하면 안 되고 선택하여 붙여넣기 선택하여 붙여넣기 단축키가 뭡니까? 컨트롤 알트 V 컨트롤 알트 V 누르면 이렇게 떠요. 예, 네, 알아두시면 돼요. 자 여기에서 행열 구조를 바꾸겠다. 요거 보이세요? 행열 바꿈 이 애를 눌러줘요. 아 정말요? 네 이렇게 눌러주고 확인 누르면은 이렇게 데이터가 표시가 됩니다. 아, 행 중심으로 바뀌네요. 그렇습니다. 데이터의 구조를 바꿀 때 이렇게 활용하시면 되겠고요. 그 다음에 여러분 연습 3 시트를 제가 좀 열어서 공개를 하죠. 자, 이런 데이터 제가 일부만 이렇게 써놨는데요. 자, 이럴 때도 여러분 굉장히 선택하여 붙여넣기가 유용한 기능이 됩니다. 어떤 거냐면 제가 데이터를 입력할 건데 어, 금액이 너무 커요. 어, 정말요? 네. 그래서 제가 어떻게 쓰기로 했냐면 이렇게 예를 들어 뭐 너무 큰 거는 빼고 자뭐 16을 썼어요. 16, 10.5 그 다음은요. 14 이렇게 제가 썼어요. 데이터를요. 네. 16, 10.5, 14 그리고 이에 여기도 A4 서류철 볼펜 똑같거든요. 그래서 요거 세개 범위 잡고 컨트롤 C 아래 클릭해서 컨트롤 V 또그 아래 클릭하고 컨트롤 V ESC 이렇게 입력했어요. 어 무슨 암호문 같은데요? 예. 어 그리고 어떻게 하느냐 면 이제 값이 클때 여러분이 신속하게 데이터를 입력하는 방법을 지금 알려드리는 겁니다. 이렇게 쓰고 이 위에 아무데나 좋아요. 여러분 클릭하고 천원 음, 천원 이렇게 썼어요. 천, 천원을 천 썼다 이거죠. 예. 그러면 은 저의 계산은 뭐냐면 은이 천원이라는 값을 여기다 곱하면 16,000원 15,000원, 14,000원, 16,000원 이렇게 아 동그라미 입력하는 시간을 줄이고 이 1,000원을 여기다 각각 곱한다는 거로군요. 예. 왜냐하면 그 엑셀에서 이렇게 그 단위가 큰 숫자를 입력하다 보면 동그라미 개수가 많은 경우 입력하다가 예를 들어 뭐 50억인데 5억을 입력을 한다든가 이런 대형 사건이 발생할 수 있잖아요. 네. 그런 경우를 막기 위해서 일단 데이터의 단위를 이렇게 간단하게 최소 단위를 쓰고 동그라미 개수에 해당하는 건 따로 여기다 따로 써놔라 이거예요. 어 그럼 어떻게 어, 답이 나옵니까? 예, 네, 이렇게요. 여기 천원 보이세요? 예, 네, 이 애를 선택을 합니다. 띵 이렇게. 그리고요. 네. 선택을 하고 컨트롤 C 눌러줘요. 어 그냥 그래요? 네. 그리고 여기 공장 출고가 데이터 있죠? 얘네들을 범위로 잡습니다. 잡은 다음에 이 천원을 여기에 붙여넣겠다는 얘기예요. 어떻게 붙여넣어요? 자 주의하세요. 컨트롤 V 아니에요. 컨트롤 V 하면 대참사가 발생합니다. 왜요? 보여드리죠. <웃음> 이렇게 돼요. 그쵸? 천원이 그냥 다 똑같이 들어갑니다. ESC 자 컨트롤 Z 누르세요. 컨트롤 Z 원상복귀 됩니다. 그죠? 이전 작업 취소예요. 그러니까 그냥 복사는 아니란 얘기죠. 그럼 어떻게 하느냐 천원을 컨트롤 C 복사한 다음에 바로 이곳에 붙여넣기를 할 건데 
이 천원과 이 각각의 데이터를 곱해서 붙여 넣으면 내가 원하는 데이터가 나오더라 이겁니다. 그럼 어떻게 곱하기를 합니까? 걱정하지 마세요. 컨트롤 알트 V 아하 선택하여 붙여넣기요. 네 여기에서 여러분 정말 유용한 게 연산이라는 이 카테고리가 따로 존재합니다. 아 연산이 있군요. 네 여기에요. 바로 여기에서 여러분이 나는 이 천원을 이 복사 한 애를 여기에 붙여넣을 건데 곱하는 연산 동작을 하면서 에, 나는 붙여넣기 할 거야. 요거 체크하면 됩니다. 확인. 어때요? 우와, 답 나오네. 네, 이렇게 하는 거예요. ESC. 됐습니까? 네. 그래서 데이터가 많을 때 여러분 빠르게 데이터를 입력하고 안전하게 입력할 때이 방법을 이용하시면 돼요. 근데 저는 이 천원이 필요 없는데요. 딜리트 누르면 돼요, 이제. 어, 그럼 얘네들한테 영향 안 미칩니까? 없애면 되죠. 아, 어때요 여러분? 깔끔하죠? 네. 이런 식으로 선택하여 붙여넣기를 적절하게 활용하면 우리의 엑셀 업무가 훨씬 더 간단하고 유연해진다는 사실입니다. 여러분께서도 활용을 해보시기 바라겠습니다. 고맙습니다.